ఎస్ఎల్ సినిమా ప్రస్తుతం రీ రికార్డింగ్ నడుస్తుందండి అండ్ మంచి పాటలు కుదిరాయి దర్శక నిర్మాతలకు థ్యాంక్స్ అండి మంచి హీరో మంచి హీరోయిన్ కుదిరారు అండ్ ఈరోజు టీజర్ లాంచ్ చేయడానికి వచ్చినందుకు వి వినాయక్ సార్కి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏంజల్ సినిమాలో కమెడియన్గా మళ్ళీ మీ ముందుకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్తో వస్తున్నాను ఈ సినిమా నాకు ప్లస్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి నేను ప్లస్ అవుతాను అది అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ నెక్స్ట్ కష్టపడితే ఫలితం దక్కుతుంది అన్న నాకు నిదర్శనం చాలా వాటిలో మనం చూసుంటాం హీరో నాగా అనివేష్ కోసం అతను ఒకటి కష్టపడటం కాదండి హోల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం అతని హీరోగా నిలబెట్టడం కోసం రాత్రి బౌల్లో కష్టపడుతున్నారు సో మీ కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలం దక్కాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ తప్పకుండా దక్కుతుంది కూడా నెక్స్ట్ ఈ సినిమాలో నాకు అవకాశం కల్పించిన కృష్ణారెడ్డి సార్కి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్యారెక్టర్ వైజ్ చెప్పుకుంటే త్రో అటు హీరో పక్కన ఉంటానండి నేను లాంగ్ మూవీస్ అంటే వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ప్రేమ కథ చిత్రం కానీ మనం దృశ్యం ఇటువంటి చాలా సినిమాల్లో త్రో అంటూ త్రో అవుట్ నేను క్యారెక్టర్ చేశానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో ఒక స్టోరీ పైన చిన్న గ్రిప్ దొరుకుతుంది మన కామెడీ చేయడానికి అటువంటి గ్రిప్ ఈ సినిమాలో నాకు పక్కగా ప్రతి సీన్లో దొరికిందండి తప్పకుండా నా నుంచి ఒక మంచి అవుట్పుట్ చూస్తారు ప్లస్ ఒక భారీ బడ్జెట్ సినిమాలో అవకాశం లభించింది నేను సీజీ సీజీ గ్రాఫిక్స్ కూడా ఈ సినిమాకి సంబంధించి విజువల్స్ కొన్ని చూశాను ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చాయి తప్పకుండా ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం ఈ స్టేజ్ మీద నిలుచోవడానికి కారణమనే నా గురుగారు రాజమౌళి గారికి సెందూరు భాయ్ కృష్ణారెడ్డి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎప్పుడు నేను వాళ్ళకి రుణపడి ఉంటాను వీ నాయ్ సార్ వెరీ బిగినింగ్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఫుల్గా కథ విన్నారు చాలా బాగుంది అని చెప్పి మాకు హోప్ ఇచ్చి హీరోని హ్యాపా పెట్టాలని పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి సజెషన్ ఇచ్చి ఆయన ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ డిస్కషన్ షూటింగ్ టైంలో కూడా ఆ కథని విన్ని మాకు ఎంతో హోప్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఒక వన్ వీక్ ముందు సినిమా చూశారు చాలా బాగుందని చెప్పి చిన్న చిన్న కరెక్షన్ చెప్పారు అది ఎప్పుడు నేను మర్చిపోలేను నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆది సినిమా రిలీజ్ సో ఒక కొత్త డైరెక్టర్ ఇంత అద్భుతంగా తెయవచ్చా అంటే తమిళ నుంచి నేను అప్పుడే వచ్చాను సో రోమాలు లేచిపోయా ఆ సినిమా నేను చూసి సో అలాంటి ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి కథ కానీ సినిమా తీసిన తర్వాత కరెక్షన్స్ కానీ చెప్పి మమ్మల్ని అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి సో మంచి దారిలో నడిపించిన వినాయక్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సార్ తర్వాత హీరో వస్తే ఒక స్టార్కి కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీ ఉన్న ఒక హీరో నాగన్ విష్ దానివల్ల ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్లీ ఒక పెద్ద స్టార్ అవుతాడు అలాగే హేబా పటేల్ గారు ఈ సినిమా హేబా పటేల్ క్యారియర్లో బెస్ట్ ఫిలిం అవుతుంది తర్వాత సద్గిరి గారు సినిమా త్రోట్గా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యారెక్టర్ బాగా ఎంజాయ్ చేసే స్పాట్లీయే బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము డెఫినెట్లీ ఆయన క్యారెక్టర్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా పండింది బీమ్స్ ఆయన ఆల్రెడీ బెంగాల్ టైగర్ మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాలో కూడా మంచి మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చారు సో ఆడియో కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది తర్వాత డైలాగ్ రైటర్ రమేష్ రెడ్డి గారు మంచి పాయింట్ ఇచ్చారు డైలాగ్ రైటర్ శ్రీనివాస్ మంచి డైలాగ్ రాశారు భువన్ సాగర్ గారు ప్రతి సీన్కి ఏం కావాలన్నా మాకు లేదని చెప్పకుండా పర్ఫెక్ట్గా డిస్కస్ చేసి కావాల్సిన అన్నీ మాకు అరేంజ్ చేసి ఇచ్చిన భువన్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ నన్ను నమ్మి సినిమా ఇచ్చిన కృష్ణారెడ్డి గారు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్గా అవకాశం ఇచ్చి సినిమా ఫస్ట్గా చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వాలి తర్వాత ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాయి ఆయన ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో ఒక మంచి సినిమా చేశాను డెఫినెట్లీ రాజగోళి గారి రేపు చూసి మంచి సినిమా తీసాడు పలని అని చెప్తారని అనుకుంటున్నాను ఏంటే సీజీ కానీ సోషల్ ఫ్యాంటసీ కానీ కామెడీ యాక్షన్ ఫైట్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అది జరుగుతాయి అని నమ్ముతున్నాను ఆల్మోస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ సీజీ ఉంది మన మూవీలో టూ మంత్స్ నుంచి సీజీ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి ఇంకా రీ రికార్డింగ్ నడుస్తుంది షూటింగ్ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది ఈ లాస్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పార్ట్ అవ్వగానే మేలో అనుకుంటున్నాము ఇంకా మన డైలాగ్ రైటర్స్కి డైరెక్టర్కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి సప్తగిరన్నకి మన స్పెషల్ గెస్ట్ వి వినాయక్ గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాను హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏంజల్స్ అ జోన్ రావ్ నెవర్ ట్రైడ్ బిఫోర్ 
um, it's a movie I'm looking forward to because there are a lot of elements in the film that I've never experienced or tried before and I'm very excited about that. And for the first time, I'm senior to someone on the set, so that's also very exciting. And uh, I hope you like the movie. The rest of the things I'll talk at the pre-release. Angel Gurin Chappalante, it's a completely different movie. Pro Arco, choose a movie, a genre to choose a movie. Kani a genre ni lagura represent cheye chani kotta ka choda bhotra movie lo. And uh, there's a lot of brilliant aspects in the movie. Firstly, the music is amazing. Music is one of my favorite music throughout. And Pali sir, Rasna script kani, inka man script writer sir, dialogue writer sir, chena. Work, Kani. Everything is brilliant. And producer Guru Chapman are together. Actually, Bhuvan is one of the biggest assets for this movie. In the country, there's so much in the movie. Either general go accept Jero. Either love or cote, either love or cote, then go to Kuchina. But then he blindly put the trust in our director Gani, my CG team Gani. There's a lot of sequence. Last minute, lo shoot cook up one week on the March Samo. To build up the grand year. Alanti any producer anga buy part tar evarna. Inta okka scene pane inta money invest chala inta CG ko sam invest chala ne de. Alanti dem partich ko kunda kama movie plus side thande kama let's do it and kuto. And Bhuvan and Daddy the kora. So thank you very much. And uh, hero in Japan is a wonderful co-star. Thanks Eva for being my senior and supporting me on set. Then to Sauchral Krita, Naga invest ni introduce us to Vinavaya Ramaya ne cinema disha no. అది మంచి పేరు వచ్చింది కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల కలెక్షన్ వైజ్గా అంత హిట్ కాలేదు సో ఈసారి డెఫినెట్గా మంచి హిట్ చేయాలని ఒక పట్టుదలతో ఈ చిత్రం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ టు స్టార్ట్ విత్ ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి రొటీన్గా ఉండకూడదు అన్న ప్రయత్నంలో రమేష్ రెడ్డి గారు ఎఫ్ఎంసిసి క్లబ్లో చిన్న పాయింట్ చెప్పారు జస్ట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ మీ ఆయన చెప్పింది రెండే నిమిషాలు రెండే నిమిషాల్లో ఒక్క తాట్ నచ్చి కథ తర్వాత ఆలోచిద్దాం దీన్ని ఓకే చేసేద్దాం అని చెప్పి చెప్పాను తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా పళనిని ఆల్రెడీ లైన్లో ఉన్నాడు దాదాపు ముప్పై నుంచి నలభై మంది డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అప్రోచ్ అయ్యారు వినవయ్య రామయ్య తర్వాత నాగాన్వేష్ కోసం కానీ ఒక రేంజ్లోనే ఉండాలి సినిమా అంటే అందరూ కారణం ఏంటంటే అందరూ దాదాపు మూడు కోట్ల బడ్జెట్ అట్లా వచ్చారు కానీ మంచి టెక్నీషియన్స్ కావాలి మంచి క్వాలిటీ ఉండాలంటే కనీసం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్రోర్స్ ఉండదే మంచి సినిమా చేయలేమన్న ఉద్దేశం నాది ఇట్ డజంట్ మీన్ మూడు కోట్లలో సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరని కాదు అంత టాలెంట్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ నాకు లేకపోవచ్చు బహుశా అందరికీ ఎవరికి ఇవ్వలేకపోయాం డేట్స్ పలని ఓకే చేసి మళ్ళీ నేనే తీయడం జరిగింది అప్పుడు పళనికి లైన్ చెప్పినప్పుడు నువ్వు దీన్ని స్క్రిప్ట్గా డెవలప్ చేసి తీసుకురా అని చెప్పినప్పుడు అతనుగా అతను ఒక టీంని రెడీ చేసుకున్నాడు ఆ టీమ్స్లో దాదాపు ఏడెనిమిది మంది పేర్లు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ ఇంకా కుక్కట్పల్లి శ్రీనివాస్ ఈజ్ ఆల్సో మేజర్ పార్ట్ ఈరోజు అతను రాలేదు అతను పోషించాడు రమేష్ రెడ్డి ప్రసాద్ అంకాల శ్రీను వీరబాబు అందరూ చాలామంది యంగ్ రైటర్సు దాదాపు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నెలలు ఆఫీస్లో డే అండ్ నైట్ అక్కడే పడుకొని అక్కడే బోన్ చేసి వర్క్ చేసిన స్క్రిప్ట్ అండి ఇది యూ బిలీవ్ మీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఐ బిలీవ్ అంత చక్కగా వచ్చింది స్క్రిప్టు యాడెడ్ టు ది స్క్రిప్ట్ ఇందులో అన్వేష్ లుక్ మారిపోయింది వినవయ్య రామయ్యకి దీనికి వాడి ఫిజిక్ కానీ ఆ ఫేస్ లుక్ కానీ మారిపోయింది అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది సో దాని హెబ్బా పటేల్ గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు డెఫినెట్గా చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి అమ్మాయి గ్లామర్ కానీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్బిలీవబుల్గా చేసింది దెన్ ఫ్రంట్ పాత్రలో సప్తగిరి పోషించిన రోల్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఇంటికి వెళ్ళినా ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్నా ఆయన ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించే మాట్లాడతారు అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు యాడెడ్ టుగెదర్ సీజీ వర్క్స్ ఈ సినిమాకి హైలైట్గా నిలుస్తాయి ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో కన్ను కంటి మీద రెప్ప వేయలేనటువంటి దృశ్యాలన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ స్వర్గం సీక్వెన్స్లు కానీ ఈ సీజీ థ్రిల్లింగ్స్ కానీ ఏది టీజర్లో మేము వేయలేదు వాంటెడ్గా డెలిబరేట్గానే సో హై క్వాలిటీ ఉన్నాయి అవాయిడ్ చేసాము సో సింపుల్గానే రీచ్ చేద్దాం టీజర్ హెవీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా అని ఈ టీజర్ రెడీ చేయడం జరిగింది అది కూడా లాస్ట్ మూమెంట్లో డీటీఎస్ లేకుండా పెన్ డ్రైవ్ క్వాలిటీతోనే మీకు ఇప్పుడు చూపించడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్ క్వాలిటీ సో ఈ విధంగా ఎంతోమంది ఎఫర్ట్ పెట్టి 
టోటల్ గా ఈ సినిమాని ఫైనల్ గా కాపీ చూసినప్పుడు చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా మొత్తం ఎడిటర్ దగ్గర నుంచి ఎడిటర్ ముందు రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు గన్ షాట్ హిట్ సార్ అనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ కన్ఫర్మ్ చేశారు అయినా నాకున్న డౌట్తో మాకు మా ఫ్యామిలీ మిత్రుడు మా మంచి చెడులు ఏదైనా సరే ఆయన బాగా పంచుకుంటాడు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఈరోజు చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఈరోజు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ గుంటూరులో దానికి వెళ్ళకుండా నేను పిలుస్తూనే ఇమీడియట్గా వచ్చేసాడు ఆయన సో అంతకంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో గివ్ ఇమ్ అబ్బి ప్లాన్ సో ఆ వినాయక్ గారిని నా డౌట్ కన్ఫర్మేషన్ కోసమే పిలవడం జరిగింది ఆయన వచ్చి ఫిలిం చూసి ఎస్ గో హెడ్ తప్పు చేయదు డెఫినెట్ కన్ఫామ్గా క్లియర్ హిట్ అని చెప్పి బట్ నేను కొన్ని కరెక్షన్ చెప్తానని ఆయనే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఆయనే కొన్ని కరెక్షన్ చూసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చారు నేను చెప్పిన ఇది చేశారా లేదా అయిపోయా తీ ఆపు ఇక్కడ ఆపు ఇది కాదు ఇదేంటిది తీ ఆ కమాండు ఆ చొరవ తీసుకొని చేసిన వినాయక్ గారికి డెఫినెట్గా సర్వదా కృతజ్ఞుని సార్ నెక్స్ట్ ఇందులో చాలామంది నాకు హెల్ప్ చేశారు పేరు పేరున సో ఇంక్లూడ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మై వైఫ్ ఎవ్రీబడి అందరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అందరికీ కృతజ్ఞతలు దెన్ సినిమా మీకు త్వరలో చూపిస్తాను ఈ సినిమాను మీరు బాగా ప్రమోట్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆల్వేస్ ప్రెస్ ఎప్పుడు సరస్తు ఫిలిమ్స్ ఫిలిమ్స్ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంది ఏ డౌట్ లేకుండా ఎంతో చాలా పబ్లిసిటీ చేశారు అదేవిధంగా మీ సహకారాన్ని కోరుతూ మీరు ప్రోత్సహించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను కృష్ణారెడ్డి గారు మా గురువు గారు సాగర్ గారితో రెండు సినిమాలు చేశారు ఆయన ఒక నిబద్ధత ఒక క్లియర్ ఆయన అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేసే వ్యక్తి అనుకున్నది అనుకున్నట్టు మాట్లాడే వ్యక్తి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటారు ఆయన టాగూర్ సినిమా దగ్గర నుంచి టాగూర్ మధు గారితో నాకు అంతకుముందు సాగర్ గారితో చేసినప్పుడు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేయలేదు నేను ఇండస్ట్రీకి రాలేదు కానీ అక్కడ నాకు ఆయన తెలుసు కానీ టాగూర్ సినిమా తర్వాత త్రూ మధు గారు కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన ఆలోచనలు కానీ ఆయన మా మాట్లాడే విధానం కానీ నాకు బాగా నచ్చి సరదాగా ఏ సినిమా గురించి అయినా సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఒకరోజు ఈ ఏంజల్ కథ వినమన్నారు వినమంటే సరే నాకు పళ్ళని వచ్చి నేరేట్ చేశాడు నాకు కొత్తగా అనిపించింది చేయదగ్గ సినిమా అనిపించింది అంటే ఒక ఫ్యాంటసీ సినిమాని చూసి చాలా రోజులైంది ఒక దేవలోకం నుంచి ఒక అమ్మాయి రావటం ఇక్కడ ఒక సామాన్యుని ప్రేమించటం లాజికల్గా కూడా ఒక మంచి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉండింది ఆ అమ్మాయిది అది నాకు బాగా నచ్చింది సినిమా తీయటం విషయంలో ఎక్కడ ఆయన రాజీ పడకుండా గ్రాఫిక్స్ గురించి కానీ దాని గురించి కానీ ఆయన కానీ ఆయన సతీమణి కానీ ఆయన పెద్ద ఆయన పెద్ద అబ్బాయి భువన్ కానీ అందరూ కూడా ఈ సినిమాని ఒక దీనిగా కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు పళనికి మంచి హిట్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సినిమా బాగుంది డెఫినెట్గా అందరికీ నచ్చుతుంది భీమ్స్ ఇప్పటికే వచ్చిన మ్యూజిక్ ఏంజల్ అనే థీమ్ కానీ అలాగే సప్తగిరి తన కామెడీ కానీ అన్నీ బాగున్నాయి ఇక స్టోరీని ఇచ్చిన రమేష్ రెడ్డి గారికి దాన్ని డెవలప్ చేసిన కో రైటర్స్ అందరికీ కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే హెబ్బా పటేల్ దేవకన్యగా చాలా బాగుంది చాలా బాగా చేసింది కూడా ఇక కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు అనిపిస్తుంది టాలెంట్ లేకుండా ఏదో డబ్బు ఉంది కదా అని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు లేకపోయినా కూడా పెద్దలు ఒత్తిడి వల్ల దేనివల్ల అవ్వాలని ఇంకోటి ఇంకోటి అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది కానీ నాగ అన్వేష్ చాలా డెడికేటెడ్గా నేను హీరో అవ్వాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో వెళ్ళాలు వంటింట్లో ఫ్రీ రాల్ సినిమా చేసిన తర్వాత తనకు ఆ స్కూల్ డేస్ కాలేజ్ డేస్ నుంచి కూడా తను డ్రీమ్ చేసి సుభాష్ గై గారు విజిలింగ్ వుడ్స్లో టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ అయ్యి పూర్తిగా సినిమా చూస్తే అంటే నేనేం బిలీవ్ చేస్తానంటే ఒక మంచి కామెడీ పంచెస్ కామెడీ దీన్ని చేయగలిగిన హీరోలు బాగా ఎక్కువ సస్టైన్ అవుతారు 
చాలా పెద్ద లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అది అబ్బాయి బాగా చేశాడు అనిపించింది డాన్స్లు ఫైట్లతో పాటు ఆల్ ది బెస్ట్ అన్వేష్ ఈ సినిమాతో చాలా మంచి పేరు వస్తుంది నేను వినోయ రామయ్య నేను చూడలేదు కానీ ఈ సినిమా అంటే కొన్ని పార్ట్లీగా చూసాను ఆ సినిమా కానీ ఈ సినిమా చాలా బాగా చేశాడు తను ఇక మా కృష్ణారెడ్డి గారికి ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి మంచి పుత్రోత్సాహం ఆయనకి కలగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు వన్ ఫిఫ్టీ సినిమా ఒకటి గుంటూరులోనూ తిరుపతిలోనూ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్స్ అంటే హండ్రెడ్ డేస్ అనేది లేదు కానీ ఫ్యాన్స్ ఆడాలని అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఏంటి షిట్ రాకుండా సరదాగా ఆడించారు ఈరోజు చాలా పెద్ద ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నా నేను వెళ్ళలేకపోయాను అక్కడికి మా టీం నుంచి చిరంజీవి గారి నిర్మాతలందరికీ ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ టీం అందరి తరఫున నా నా ప్రొడ్యూసర్ రామ్ చరణ్ మా హీరో గారు చిరంజీవి గారు అన్నయ్య అందరు మా టీం అందరి తరఫున నేను రాలనందుకు నన్ను క్షమించాలి కానీ ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు మా టీం అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సినిమా గురించి ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ విన్నారు నచ్చింది నాకు ఆ తర్వాత నేను ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటాను అని చెప్పి చక్కగా చెప్పి చేశారు ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడి నాకు అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఒక రైటర్గా తీర్చిదిద్దారు నన్ను ఒక రైటర్గా ఇండస్ట్రీకి సినిమా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేశారు నేను ఆయనకు కృతజ్ఞుడిని శ్రీనివాస్ అంకాలపు ఈ మూవీకి నేను డైలాగ్స్ రాశాను సో నార్మల్గా అన్నీ అంటే కమర్షియల్ మూవీకి రెగ్యులర్ లవ్ మూవీస్కి కొంచెం అంటే డైలాగ్స్ స్కోప్ ఉంటుందని అనుకుంటాం మామూలుగా బట్ ఇలాంటి కొంచెం డిఫరెంట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవీ ఇది ఇలాంటి ఫిల్మ్కి డైలాగ్ స్కోప్ ఉంటుందో లేదో అనుకున్నాను ఫస్ట్ కథ అయినా కానీ బట్ మాకు నాకు ఏం కావాలో అంత స్టఫ్ ఇచ్చారు నేను మ్యాక్సిమం నా నా క్రాఫ్ట్ వర్క్ చాలా బాగా రాసాను అనుకుంటున్నాను బాగా పెళ్తాయి అనుకుంటున్నాను పంచెస్ సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ సింధు పూ కృష్ణారెడ్డి గారికి అండ్ భువన్ సాగర్ గారికి అలాగే మా హీరో అండ్ మా హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్కి ఎస్పెషల్లీ మా డైరెక్టర్ పల్లి గారికి నా చేత ఈ వర్క్ చేయించుకున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్